Hola gente, ¿cómo está? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a su canal Crypto Júpiter. Hoy, 25 de septiembre del 2023, la recta final de septiembre. Prácticamente es la última semana de lo que es septiembre y estamos de nuevo acá con ustedes, ¿ok? En el último video hubo una persona que, que me, me consultó, hizo un comentario referente si yo veía que el precio, cuando hablamos de Ethereum, si no vieron el video, al final de este video van a tener el, la derivación directa si quieren ir a verlo, la posibilidad de que Ethereum vaya a los 30 a 35 mil dólares. ¿sí? En ese video di mi explicación, no lo voy a decir por acá, para que vayan y lo vean, pero eh, esa persona inclusive me comentó que si Ethereum podría caer de los 900 dólares, que fue el último piso que hizo previa a toda la subida que se llevó a cabo en todo este año y que hemos tenido. Y lo importante de Ethereum es que no ha perdido el canal alcista que viene desarrollando. ¿sí? Voy a hacer un paréntesis previo al video de hoy. Voy a compartir un segundo lo que es la pantalla en relación a ese video de Ethereum. En realidad no el video, el gráfico de Ethereum. Y fíjense lo interesante que está haciendo, que está haciendo Ethereum. Y tiene está haciendo un canal alcista, el cual viene respetando perfectamente desde prácticamente esta fecha, que estamos hablando de junio del 2022, que fue su mínimo por niveles de los 838. Después tuvimos ese rebote a los 2000, que no lo volvimos a ver. Y posteriormente fue este movimiento de diciembre al 2022, a enero prácticamente, que fue cuando comenzó toda la subida. Pero si vemos el punto importante de Ethereum, cada vez que llegó a la zona baja del canal que se está desarrollando, que viene desarrollando, es para tener movimientos al alza. ¿okay? Ahora, si llega a perder este movimiento, muy probablemente lo veo cada vez poco probable. ¿Y por qué lo veo poco probable? Porque el tiempo sigue pasando, nos acercamos más a lo que es el halving de Bitcoin, y decir que Ethereum pueda caer por debajo de los 900 dólares o inclusive por debajo de los 800 dólares a día de hoy, lo estoy viendo cada vez menos probable a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez que va pasando el tiempo, a Bitcoin se le acaba el tiempo, para valga la redundancia, para seguir cayendo y por el contrario ya tendría que empezar a buscar ese suelo definitivo para llevar el movimiento alcista y por ende la primera cripto en acompañarla o la primera altcoin en acompañarla sería Ethereum. ¿ok? Es lo que sucede normalmente. Eso es para hacer un agregado del video que hablé previamente. Si quieren verlo, repito, en el final de la descripción van a tener ese link para que los derive directamente. Entonces, si puede llegar de vuelta a este nivel de poder, puede de poder ir, puede ir tranquilamente. A ver, en el mercado cripto, en el mercado de inversiones, no hay nada escrito sobre piedra. Eso quiero que lo tengan claro. Uno puede dar una predicción, no predicción, una proyección, pero mi proyección al día de hoy no es la misma proyección que yo de repente tenía en julio, ¿sí? en junio, julio, en el cual yo veía con gran chance que, que Ethereum, igual que las otras criptos, siguieran cayendo buscando niveles inferiores, inclusive probablemente irá a buscar de vuelta a los 15.000 un poco por debajo, en el caso de Bitcoin. Hoy en día me lo preguntan, le digo, mira, no sé si vaya a buscar los 15, no sé si vaya a buscar los 13, pero por ahí nos pueden pegar un susto y ir a la zona de los 22, 20, 18 inclusive. Escuchen bien lo que les estoy diciendo, ya no, ya, ya no vemos los 15. ¿Por qué? Y no es porque esté cambiando mi proyección, no, mi proyección sigue siendo que el precio va a ir a buscar un movimiento a la baja, un último sacudón para buscar ese movimiento alcista. Pero el tiempo pasa y las personas que están apenas comenzando en este mundo quieren de repente o piensan 
que uno cuando hace una proyección, la proyección no se mueve en el tiempo. Y ahí están muy equivocados y por eso es que cuando van a operar el mercado se llevan los golpes que se llevan. En el mercado de inversión, acción tradicional, cripto, el tiempo va corriendo la proyección a favor o en contra, pero lo va corriendo. En este caso, repito, mi proyección en junio, parte de julio, era una. Ahora, sigo manteniendo esa proyección, porque no estoy diciendo que el precio va a ir tú de moon, estoy diciendo que el precio va a tener un retroceso. Pero ojo, ya no va a ir a los 15, 16, 13, no lo veo probable, porque no le da el tiempo. No da el tiempo. Van a dar último sacudón para después irnos para arriba. En el caso de Ethereum, no sé si llegue a ir a los... Es mi análisis. De hacer, puede hacer lo que sea. ¿Ok? No sé si podría llegar a los 900 de vuelta, pero... Es que viene respetando este nivel. Lo viene respetando desde junio del 2022. Es decir, en gráfico diario, Ethereum viene respetando este canal desde hace más de un año. Eso es importantísimo. Es muy, muy importante. Y si yo voy a gráfico semanal, fíjense que estoy en el mismo canal y el mismo canal lo viene respetando. Es más, se ve más en el gráfico semanal, más claro que en el gráfico diario. Fíjense, lo tocó acá, en el punto más bajo, lo tocó en toda esta zona, fue para arriba, volvió a caer y ahora está nuevamente formando piso en este punto. Esperemos que no se desmadre, porque si se llega a desmadrar, si esto se llega a desmadrar, bueno, ahí ya sería otro, otro que decir, por decirlo de cierta manera, esto sería otro problema. ¿Por qué? Porque si vamos a ese punto, eh, a mí no me gusta mucho Fibonacci, pero vamos a tener una idea más o menos. Eh, podríamos venir muy tranquilamente a lo que puede ser los 1357 en caso que Bitcoin decida, decida retroceder hasta la zona de los 18, 20 podríamos caer muy tranquilamente a los 1300 inclusive a los 1150 1200 dólares ok ya más abajo con el tiempo que está recorriendo con el tiempo que viene desarrollándose lo veo poco probable ok repito en este mundo no todo está escrito sobre piedra, el tiempo cambia proyecciones y por eso es que se hacen proyecciones diarias, semanales, mensuales, porque todo va variando de acuerdo al comportamiento del mercado. ¿okay? Bueno, eso chicos, había quedado pendiente del video anterior, esa pregunta que me hizo esta persona de verdad que fue muy, muy nutritiva, porque no lo no, por más de todo lo que expliqué, no había explicado esta parte, no, no lo había visto, en realidad, no es que no haya sido necesario, todo lo contrario, por eso lo estoy explicando ahora, pero se me pasó por alto tal vez explicar esa parte, por eso muy agradecido a ese seguidor que nos hizo ese comentario, ¿ok? Yéndonos a Bitcoin ya directamente, vamos a gráfico de una hora de Bitcoin, vemos que Bitcoin se está enfrentando en este momento en gráfico de una hora a la EMA de 55 periodos, en los 26.400 dólares. El precio llegó a caer de vuelta por debajo de los 26.000 dólares. Si observamos lo que fue el día de hoy, lunes, a las 13 horas, el precio tuvo una caída desde los 26.700 a los 25.900. Cayó casi 800 dólares aproximadamente. Ahora está teniendo ese rebote. Edward, este movimiento es para ir hacia arriba. En gráfico de una hora yo no entraría. Yo no entraría y les voy a explicar por qué. Estamos en gráfico de una hora. En la EMA de 55 periodos. Vemos que acá está teniendo un pequeño... No rechazo. No rechazo, lo aclaro. Pero el precio está teniendo una pequeña parada. Una alcabala, por decirlo de cierta manera. Un peaje, dependiendo del país para que me entiendan. Otro punto importante es que la DX está hacia abajo, próximo a pasar el 0.23%. Una vez que pase el 0.23 y de acuerdo a la estrategia de Jaime, me estaría indicando que el movimiento alcista de cierta manera. Está perdiendo fuerza o viene perdiendo fuerza. Y ya tengo además un histograma verde en desarrollo avanzado para gráfico de una hora. ¿Ok? Esa es mi apreciación. ¿Quiere decir que va a bajar? 
que de ahí se va a desplomar? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es un punto de entrada bastante riesgoso en relación al gráfico de una hora. ¿Ok? Hay que ver, porque si este señor en gráfico de una hora me desarrolla un histograma así y se empieza a aplanar y este señor viene para acá para abajo, ojo porque el movimiento de retroceso o de caída puede ser con una fuerza importante en gráfico de una hora. ¿Ok? Así, gráfico de una hora es operable, por ahora no hasta esperar que se desarrolle completamente el patrón del histograma verde y ver si nos da posible entrada en short ok, posible entrada en short esto para los que les gusta operar futuros, a los que van en spot ya no es momento de entrar y si quieren ir a operar es que esperar que tenga su retroceso respectivo si voy a gráfico de 4 horas, acá la cosa está más interesante ¿por qué está interesante? Porque estoy viendo que acá, upa, el precio me está formando o me viene formando prácticamente desde este punto a este punto una convergencia alcista, ok, confirmada. Vamos a arrimar esto para acá, vamos a poner esto acá, acá tengo una, confirmencia, una convergencia alcista confirmada en desarrollo y a esto todavía le sigue quedando tiempo para desarrollarse. ¿Qué tan grande podrá ser el histograma verde? No lo sé, ok. Por ahora... Viene el movimiento en el alza, pero tener en cuenta lo que está en gráfico, día, en gráfico de una hora. Si me dicen, entro donde estoy, la entrada era acá abajo. Es como acá la entrada era acá abajo. Pero si tú entraste acá abajo en spot con un stop loss al precio de entrada, esta, esta vela que pasó acá, esta fue el día de ayer, esta vela liquidó a todo el mundo. Yo ya no pude grabar, pero vi el comportamiento del gráfico. Y ahorita lo vamos a ver en gráfico diario. Ahí liquidaron arriba y abajo y después el precio se decidió caer. Entonces, viendo lo que es este parámetro, el precio se va a enfrentar al igual que está ahora en gráfico de una hora, que está en la EMA de 55 y está teniendo una alcabala importante en este momento, por más que vea que la velita está por arriba y se está yendo tú de moon, Fijémonos que la vela abrió hace 15 minutos. Hay que esperar cómo viene el desarrollo en esta próxima hora. Y además también abrió la vela de 4 horas. Estas velas, dos velas acabaron de abrir. Entonces, por más que la vela de una hora pase, y estoy yendo para atrás para adelante, la zona de los 26.420, tenemos que ver que en gráfico de 4 horas por la zona de los 26.536, es decir, 100 dólares por arriba donde me encuentro, tengo la EMA de 55 periodos, lo cual va a ser un punto de referencia muy, muy importante. Por otro lado, si yo me fijo en la zona en la que el precio se está encontrando en este momento, puedo ver dos cosas muy, muy importantes. Vamos a cambiar de color para que se pueda ver mejor, tal vez en un color amarillo. Y podemos observar que en esta zona el precio en el pasado, en el pasado no muy lejano, acá sirvió de resistencia, acá cuando la rompió sirvió de piso, sirvió de piso, Acá sirvió de piso y acá, bueno, la pasó para abajo. Entonces, lo que anteriormente me sirvió, como se dice, de soporte, ahora, una vez que rompe la zona, la retestea y por ahora me está sirviendo de resistencia. ¿okay? Fíjense la línea exacta donde se encuentra. Es más, si la quiero poner más exacta todavía porque no es el dólar exacto, porque a muchos les gusta ver el dólar exacto, lo pongo acá arriba, acá, ahí donde está. Ahí donde está ahora, porque está la mechita superior acá, la absorción por la parte superior. Y fíjense que el precio buscó romperla, la está buscando romper en gráfico de una hora, pero yo hasta no tener la plena seguridad que se enfrenta a la EMA de 55 periodos, ahí yo la consideraría una zona de alerta. Es más, donde está no se entra. Entonces, gráfico de una hora no se entra, gráfico de cuatro horas no se entra, ¿Por qué? Porque ya el movimiento está desarrollado. El movimiento tenías que agarrarlo acá abajo. Vemos que ya tiene desarrollado. No te digo en la última, en el último suspiro de la, la absorción, pero por lo menos por acá, acá, ya tienes un 1,35%. Que si vas a 10X son un 13,5% aproximadamente. Entonces ya es un movimiento que desde mi punto de vista y me parecer está bastante desarrollado ya estaría en una zona de riesgo en la cual yo no buscaría entrada, por más que después se vaya a 500 mil dólares, yo no busco entrada ahí. 
El gráfico de una hora está complicado el tema. Gráfico de cuatro horas ya está llegando a la zona de alerta. Si yo hubiese entrado acá abajo, yo hubiese puesto mi stop loss más o menos por esta zona. Por lo menos para sacar unos 2 dólares por encima del precio en que entré. Como para pagar la comisión y chao, listo. Porque si esto llega ahí a tener rechazo hacia abajo. El precio va a ir para abajo y va a ir de vuelta a la zona de los 25.200, 25.400 dólares. ¿okay? Entonces, donde está no se entra. No se entra, lamentablemente no se entra. En Spot Edward porque yo soy holder. Y bueno, si tú eres holder y vas a comprar ahí en 25... De verdad, en 26.400 hubieses comprado acá abajo cuando estaba en 24.900. Casi 2.000 dólares, casi 2... Sí, 2.000 dólares por debajo. Ahora, no, no tenía el capital en ese momento. Bueno, espera entonces que se desarrolle el movimiento a ver qué va a pasar. Que se desarrolle el histograma verde y él tenga su retroceso respectivo. Así como cuando vino acá y tuvo su retroceso respectivo. Nos dio entrada acá abajo y buscamos movimiento al alza, ¿ok? Pero ahí donde está, no se entra. No se entra porque vas a encontrar un mejor precio en un par de horas. Y capaz, en 24 horas, 24, 36 horas, cuando lo veas por el orden, más abajito, capaz, o donde está, o en el mismo nivel, pero ya me da un patrón de entrada confirmado, como el que dio acá abajo, ahí sería el momento de ingresar, ¿ok? Vamos a ver qué pasó con el gráfico diario. Qué pasó con el gráfico diario el día de ayer. Y vamos a ver esa velita que les estaba comentando. El gráfico diario es lo que me hace dudar un poco el gráfico de 4 horas. Por más que tenga esa convergencia que me está haciendo el movimiento. Y ojo, y se está cumpliendo. No estoy diciendo que no se está cumpliendo. Se está cumpliendo el movimiento. Desde los 25.900 ya estamos por 26.400. Pero qué pasa en gráfico diario. Bueno. Gráfico diario, podemos observar que yo ya tengo un histograma verde bastante desarrollado, con una de X que pasó el 0.23 hace rato, hace rato, es decir que este movimiento de subida que se desarrolló en gráfico diario, fue un movimiento que en realidad se desarrolló sin fuerza para lo que conlleva un gráfico diario. Ahora, yo en gráfico diario me estoy encontrando con un patrón de rango o caída, y eso es lo preocupante, porque si donde estoy tengo patrón de rango o caída, Veo que el precio de Bitcoin se me está enfrentando a una zona de mucha fuerza para romperla, en el cual el gráfico de una hora ya me muestra que el precio está cansado. El gráfico de cuatro horas me muestra que el precio está llegando a una zona que le está costando pasar. Estamos viendo que en gráfico diario estoy haciendo precios más bajos a medida que pasan los días. Además, la EMA de 10 periodos por debajo de la de 55... Acá, cuando la rompió, y yo lo dije en un video hace dos, tres videos atrás. Yo les dije, gente, cuidado. Este, este, este movimiento que estamos teniendo acá en los próximos días va a ser, rompió con fuerza la EMA de 55 periodos, retesteo para continuar cayendo. Es decir, aquellos que les gustan la, las ondas de Elliot, Sería más o menos algo como esto. Rompió. Uno, dos, tres. Que no lo vería descabellado que venga a la zona de los 23. El rebote a los 24 de nuevo a esta zona. Y los 25 más o menos por acá. Abajo a los 21.200. Eso es lo que yo estaría viendo para gráfico diario. Ojo, eh, no está descabellada la idea y tenganlo presente. Pero la gente piensa que las cosas se dan de un día para otro. Así como cuando les comenté, prepárense para comprar a DOT por debajo de 4 dólares. No me daban bola. DOT estaba en ese momento por 7 dólares. DOT llegó a romper los 4 dólares y fue a 3,9. Ahora, si Bitcoin llega a caer, el que compró en 3,9 o en 4 inclusive, donde está, es un buen precio. Ahora, si Bitcoin llega a caer, como lo estoy proyectando yo en gráfico diario, con este patrón que tengo yo acá en rango caída... Cuidado con Dote, puede irse más para abajo. Vamos a ver ahorita otras criptos que están subiendo, están teniendo su momento de gloria, mientras que Bitcoin está ahí viendo qué carajo hace. Pero una vez que Bitcoin decida moverse y moverse hacia alguna dirección, no hay algo en que aguante, no hay 
meme que aguante, no hay Pepe, no hay Chiva, no hay Doge, nada. Bitcoin cae y todo empieza a caer. Entonces, cuidado con este movimiento que estamos teniendo en gráfico diario para Bitcoin en los próximos días y las próximas semanas. ¿okay? Entonces, viendo el caso, gráfico de una hora, gráfico de cuatro horas, ya el movimiento está desarrollado, la convergencia del gráfico de cuatro horas se está cumpliendo correctamente, gráfico diario, tengo patrón de rango o caída, lo cual hace que sea muy riesgoso entrar en una posición en Bitcoin. En relación a lo que es el gráfico semanal, y el semanal sabemos que es para tres meses, pero acá ya lo tenemos un histograma rojo bastante, bastante desarrollado, en el cual me podría indicar, y presten atención, que pueda tener, no desde este momento, una subida exponencial, y muchos piensan lo que yo digo, está desarrollado el verde, ahora sí tú de moon entramos 150. Fíjense lo que pasó acá cuando el precio empezó a caer, cuando tuvo su retroceso de histograma. Fíjense que en gráfico soy manal, semanal, los histogramas rojos no son leves. Y si son leves, el precio igual cae. ¿Ok? Pero en los últimos tres años, podemos ver desde el 2020 si quieren. 2020 cuando fue el 9 de marzo, esa semana crítica que fue el crash de Bitcoin, ese cisne negro. Vemos que en los tres histogramas rojos... El precio cayó y cayó con fuerza. Acá apenas se está empezando a desarrollar. Edward, pero el histograma no tiene el mismo volumen, la misma fuerza que los anteriores. Es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Porque es lo que estoy hablando. Ya no hay suficiente tiempo para que el precio caiga de un momento a otro un 62%, un 72%. Pero vean viable que esto puede caer desde donde está a esta zona de los 20, 21, un 18, un 20% más, y puede caer en una semana, y esa misma semana volver a recuperar los 23, 24, y se está desarrollando en la misma vela de la semana. Entonces, el desarrollo de su histograma no variaría en relación al desarrollo en búsqueda de un movimiento para las próximas semanas adelante. Entonces, con esto tiene que conocer bien las temporalidades, ya lo hemos dicho, lo hemos hablado varias veces, en principal, la temporalidad semanal que es para largo plazo. Ahí yo todavía, si estamos viendo que en gráfico diario tengo un patrón de rango caída con una confirmación de cierta manera en ondas de helio que podría estar empezando a formar una onda 3, muchos dirán que estoy mirando fuera del tarro, por eso digo, está la posibilidad de empezar a formar una onda 3, a buscar la zona de los 23 mil dólares aproximadamente. Bueno. Gráfico semanal, va a seguir su desarrollo. Este movimiento diario se puede dar en más o menos unos 12 días. 12 días, que 12 días sería una vela y media del semanal. Entonces, ¿me entienden a lo que voy? De repente, lo que son 16 días, pongámosle un mes. Pongámosle tres semanas, pongámosle que desarrollando la... Baja la onda 3, onda 4 y onda 5, se lleve 3 semanas, supongamos una semana por onda, son 3 gráficas, 3 rayitas de acá del gráfico semanal. Así que no varía mucho porque ya está desarrollado, 3 velitas, inclusive capaz en la última que venga acá a buscar toda la absorción de liquidez por el orden de los 22 mil dólares, nos saque una mecha de esas bien hermosas con absorción por la parte de abajo, un martillo. Y lleva el precio de golpe de vuelta a los 25 mil dólares y ahí, vámonos, para arriba. ¿Ok? Pero, acuérdense, yo sigo manteniendo la posibilidad de que el precio dé un último sacudón antes de irse para arriba. Hablando de la Salcoin, vemos que Litecoin está en el piso, en la zona de los 64. Lo viene manteniendo, ya está desarrollado, no lo ha perdido. Y luego tenemos criptos como Link, que Link está con un tema aparte. ¿Ok? Y fíjense que Link viene rompiendo con fuerza a la zona. ¿Ok? ¿Hasta dónde va a llegar ese movimiento? Bueno, hay que ver hasta dónde va a llegar porque en gráfico diario este movimiento de link sigue teniendo fuerza y sigue teniendo direccionalidad. Seguramente va a ir un poco más arriba y posteriormente vemos si se mantiene en la zona o por el contrario va a tener un retroceso importante. ¿okay? Capaz llega a esta zona, vemos que el precio cada vez que está llegando a esta zona está retrocediendo. Fíjense, cada vez que llegó acá retrocedió, capaz va a volver a la zona de los 8... 8,50 y dependiendo de Bitcoin se mantendrá o vendrá de vuelta para abajo a armar 
otra vez a seguir con ese rango que viene desarrollando Link desde prácticamente lo que es junio del 2022 en gráfico diario. ¿okay? Fíjense que viene desarrollando todo este rango y cuando este señor diga explotar, va a explotar con bastante, bastante fuerza. Horizon, Horizon también viene haciendo un movimiento lindo hoy, viene haciendo un 4,71%. Está ahí, igual ya tiene ese movimiento bastante desarrollado. Seguramente en las próximas horas va a buscar un retroceso. Vemos que el mercado está prácticamente mixto. No, no hay gran variedad, tan solo esa una que otra cripto. Así que vemos directamente el cripto bubble y vemos que en la última hora están teniendo ciertos repuntes, por lo que hemos visto en el gráfico en relación a Bitcoin, que está recuperando la zona de los 25.900 hacia los 26.400 inclusive estuvimos hace rato así que la última hora viene bien si vamos a lo que es el desenvolvimiento en el día de hoy vemos que está ahí mixto está tratando ahora de empezar a cambiar excepto link que bueno está con un mambo aparte en gráfico semanal vemos que Wemix un 63% FTT un 16% link un 13% hoy solamente lleva hecho un 7,4% Así que está teniendo un movimiento bastante, bastante interesante. Luna Classic, un 4,8. Casper, un menos un 7,4. Esta es Lycoin. No, Link es esta, Lycoin, perdón. Link, un 13%. Lycoin, menos 2,4. ICP Computer, a ver cómo viene ICP Computer. Bueno, 3,5. Viene ahí más o menos dando palo. Bitchain, menos 3,5. AB, más 3,4. XRD, más 8,4. AVAX, menos 2,2. Así que tenemos un poco el mercado turbio. BNB sigue sin levantar cabeza BNB. 219. Hay que tener cuidado con BNB y no llega a perder los 200 dólares nuevamente. ¿okay? Más con todas las noticias que están saliendo en relación a lo que es sus ejecutivos de altos mandos que se están y siguen retirándose de la compañía. ¿okay? Gente, no me queda nada más que decirles el día de hoy. Darle las gracias. Recuerden. Por más que uno traiga acá videos diarios o trate de, de hacer videos diarios o haga sus proyecciones, ustedes son los que van a tomar la decisión final, son los que van a medir su gestión de riesgo y sobre todo ganen o pierdan. Ustedes mismos son los responsables para sentirse bien. En caso que salga todo correcto, felicítense a ustedes mismos por haber hecho las cosas bien. En caso que no salgan como están esperando, revean qué es lo que no están haciendo de manera correcta, que pueda hacer que no estén saliendo las cosas como esperan, e intentarlo nuevamente de otra manera. Para poder hacer todo eso es muy importante gestión de riesgo de capital, lo cual les va a ayudar a ir a aprender de dos maneras. Una, gestionar su capital, valga la redundancia, y número dos, a buscar la manera correcta que los haga sentir más cómodos para seguir operando el mercado día a día. ¿Ok? Gente, no me queda nada más que decirle, darle las gracias y recuerden, antes de despedirme, les recuerdo y les digo que nos sigan en arroba CryptoJúpiter2023 en Instagram, en X o Twitter como prefieran llamarlo, arroba CryptoJúpiter y en TikTok arroba CryptoJúpiter. Los esperamos en un próximo video. Adiós.